സയൻസ് ഗ്ലോബലിന്റെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സൂം മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചത്തെ വിഷയം ഇവല്യൂഷൻ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജെറൽ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് സയൻസ് ഗ്ലോബലിനും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് രാജനും നന്ദി പറയുന്നു ഇവല്യൂഷൻ ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഷേപ്ഡ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പരിണാമത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ ലളിതമായ പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണിത് പല രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം വേണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷത്തെ പരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ പരിണാമം പറയാം ഒരു അവയവത്തിന്റെ പരിണാമം പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ പരിണാമത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനെ സമീപിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് എന്താണ് പരിണാമം വാട്ട് ഇസ് ഇവല്യൂഷൻ പരിണാമം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഹൗ ഇവല്യൂഷൻ വർക്ക്സ് പരിണാമത്തിലൂടെ പുതിയ ജീവി വർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു പരിശോധനയാണ് തീ കണ്ടി തീ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നേറ്റമാണ് അതോടൊപ്പം ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളായി പറയാമെങ്കിലും ഫാമിംഗ് കൃഷിയുടെ ആരംഭം ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്ത ചെടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ചോളം ആ ചോളത്തിന്റെ ഒരു പ്രാകൃത രൂപമാണ് ഈ തിയോ തിയോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അതിലെ വിത്തുകളിൽ നിന്നും ഇന്നുള്ള ചോളത്തിന്റെ വിത്തുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഫലഭൂഷ്ടമായ ഒരു ചോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്തു വന്ന സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് എന്ന ഒരു ആശയത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് സാധിച്ചത് ഓരോ തവണ വിളവിടുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ളതും ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ അരികൾ തരുന്നതും ഏറ്റവും രുചികരവുമായ വിത്തുകളെ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷിക്കാർ ചെയ്തു പോകേണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ ക്രമേണ 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 കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായി ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജീവിയാണ് നായ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളോടൊപ്പം കൂടിയതാണ് ആദ്യമായി നമ്മളോടൊപ്പം കൂണുമ്പോൾ ഈ ഇണക്കം എന്ന ഒരു ഗുണത്തെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് വഴി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫാമിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആടുകളെയൊക്കെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ അവൻ്റെ ആ ഗുണത്തെ മാറ്റിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞൊരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ വക ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇവനെ ഒരു ഓമന മൃഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നായ പോലെ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു ജീവിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ബ്രീഡുകളാണുള്ളത് പലതരം വലിപ്പത്തിൽ പലതരം നിറത്തിൽ പല പല ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവ ഫോറൻസിക്കിൽ കൂടുതൽ മണം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നായകളുണ്ട് അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ലോടാൻ പറ്റുന്ന നായകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ ബ്രീഡുകളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഗുണഗണങ്ങളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അവയെ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ക്രമേണ ക്രമേണ ക്രമേണയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അധികം നായവർഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറുകളിലാണ് ആദ്യമായി ബ്രോയിലർ കോഴിയെ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒരു ബ്രീഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് ജനിക്കുമ്പോൾ വെറും മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമാണ് ഭാരം ഒരു രണ്ടു മാസമാകും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കിലോ വരെ ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വലിപ്പം എന്നുള്ള സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്ട്രെയിന് നമുക്ക് രണ്ടു മാസമാകുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ
ഇത് നടക്കുമോ ജീവികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മാറുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പരിണാമം എന്നുള്ളതാണ് പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ജീവി പരിണമിച്ച് മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പരിണാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിണാമത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിർവചിക്കുക എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹെറിറ്റബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഓവർ ജനറേഷൻ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ തലമുറകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം ഇതാണ് പരിണാമത്തിന്റെ നിർവചനം ഇതിന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിയിലല്ല ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് മാറുന്നത് ഒരു തലമുറയിലല്ല തുടർച്ചയായ തലമുറകളിലാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായ തലമുറകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റമാണ് പരിണാമം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാം രണ്ടുതരം ട്രീറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹെറിറ്റബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഹെറിറ്റബിൾ ട്രീറ്റ് എന്താണ് ഈ ഹെറിറ്റബിൾ ട്രീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായത് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ജീനുകൾ വഴി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളായി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രീറ്റുകൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുടിയുടെ നിറം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ നിറം നമ്മുടെ ഉയരം കണ്ണിന്റെ നിറം ചില രോഗങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ ഇത് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ജീനുകളിൽ കൂടി തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതല്ലാതെ നോൺ ഹെറിറ്റബിൾ ട്രീറ്റുകളുണ്ട് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ട്രീറ്റുകളുണ്ട് അത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ജിമ്മിൽ പോയി നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ധാരാളം മസികളൊക്കെ വെക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു അക്വേഡ് വാല്യൂ ആണ് ഒരു ജീവി അതിന്റെ ജീവിത സമയത്ത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ് ആണ് ഒരു ഗുണമാണ് അത് നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ പരിണാമം എന്നത് ഈ ഹെറിറ്റബിൾ ജീനുകളിൽ കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ തലമുറകളിൽ കൂടി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പരിണാമത്തെ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണിത് വൈവിധ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിണാമം വൈവിധ്യത്തിന്റെ മേളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു വൈവിധ്യമില്ലെങ്കിൽ പരിണാമമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് എന്താണ് വൈവിധ്യം എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ് പരിണാമം വാട്ട് ഈസ് വേരിയേഷൻ എന്താണ് വൈവിധ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ ജനിതകമൊക്കെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഒരേ പോലെയാണ് എങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യരൊന്നും ഒരുപോലെ അല്ല മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉയരമുള്ളവരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം ഉള്ളവരുണ്ട് രോഗങ്ങളോട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ വൈവിധ്യമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പൂച്ച പ്രസവിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അതിന് പല നിറത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ വളരെ ഒരുപോലെ ഒന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് സീബ്രകളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അവയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ വൈവിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള ഒരേ ജീവർഗങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്രയും വൈവിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈവിധ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണമാണ് ജീൻ മിക്സിംഗ് ബൈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോമുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോ മനുഷ്യന് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണം മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഈ ക്രോംസോമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പേമുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണത്തിനെ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ സ്പേമിലും ഓരോ അണ്ടത്തിനും ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇത് വളരെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷഫളിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളിൽ നിന്നും ഓരോ വിജയത്തിലേക്കും ഇല്ലെ ഓരോ അണ്ടത്തിലേക്കും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അണത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റാണ്ടമായ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു
ഈ ക്രോമോസോമുകൾ ഒരു പ്ലെയിനിലായി ഒരുമിച്ച് വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ ഈ ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അച്ഛന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രോമോസോമുകളാണ് എടുത്ത് വശത്ത് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രോമസോമുകളാണ് ഇവ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും മാറിപ്പോകും ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമ്പിനേഷൻ അഥവാ ക്രോസിംഗ് ഓവർ തോമസ് മോർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ക്രോമസോമിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു ഒരു ക്രോമസോമിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്രോസിംഗ് ഓവർ മൂലവും ജീവികൾക്കുള്ളിൽ വൈവിധ്യം വരുന്നു വേരിയേഷൻ വരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ജീൻ മിക്സിംഗ് ബൈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് ഏകകോശ ജീവികളായ ബാക്ടീരിയകൾ പോലെയുള്ള ജീവികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഈ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കൂടിയാണ് വിഭജിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊഞ്ചുഗേഷൻ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്നീ പ്രക്രിയയിലൂടെ പരിസരത്തുള്ള ജീനുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഏതെങ്കിലും ചത്ത ബാക്ടീരിയയുടെ ജീനുകൾ അവർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വൈറസിൽ നിന്നും ജീൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീനുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും അവർക്ക് വേ മറ്റുള്ള വൈറസിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ നടത്തുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി ജെനറ്റിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ ഈ ഡി എൻ എക്കോ ജനിതക പദാർത്ഥത്തിനൊന്നും ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ നീണ്ട തന്മാത്ര ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരഞ്ഞിട്ടേക്ക് കാണും ഈ ചിത്രത്തിൽ പിങ്ക് കളർ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന തന്മാത്ര ഈ ഹിസ്റ്റോണിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയേഷൻ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മീറ്റെയിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ജീനുകളുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ വ്യത്യാസം വരും അതിലൂടെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതല്ലാതെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ പരിണാമത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയും ഏറ്റവും വേരിയേഷന് കാരണമാകുന്നതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കാം മ്യൂട്ടേഷനിലെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലേശം ജനിതക ശാസ്ത്രം അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു നാല് പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഈ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഡി എൻ എ നമ്മൾ ക്രോമാറ്റിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമാറ്റിൻ കോശ വിഭജന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമോസോമുകളായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ജനിതക പദാർത്ഥം ക്രോമോസോമുകളായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ക്രോമസോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ക്രോമസോമുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഓട്ടോസോംസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഈ ഓരോ ക്രോമസോം പേർ വൺ പേർ ടു പേർ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നമ്പറിലാണ് ഈ പേർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരെണ്ണം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് പേർ ടു അതേപോലെ ഒരെണ്ണം അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനിതക പദാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെ വേണം ഇവന് നാല് കാല് വരണം ഇല്ലെ ഇതിന് വാല് വരണം ഇല്ലേ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എൻ എ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചില പ്രോട്ടീനുകളെ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീനുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളെയൊക്കെ ഡി എൻ എ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജനിതക പദാർത്ഥം എടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളം വരും അത് അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു വസ്തുവാണ് പക്ഷെ അത് ചുരുട്ടി ഇട്ടേക്കാണ് അതിനകത്ത് അത് പുറത്തെടുത്ത് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളം വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനം ഭാഗ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ കോശവിഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് കോശവിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ജനതക പദാർത്ഥമുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇരട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഇരട്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗോവിണി പോലെ പിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡി എൻ എ ചില എൻസൈമുകൾ തുറക്കുകയാണ് ഇവിടെ തുറന്നതിന് ശേഷം ഒരു വളരെ ശക്തനായ ഒരു എൻസൈമാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്നിട്ട് ചെറിയ ആർ എൻ എ പ്രൈമുകൾ വെച്ച് രണ്ട് പുതിയ സ്ട്രാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഡി എൻ എകൾ ഇരട്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമായിട്ട് കൂടി ഇതിൽ തെറ്റുകൾ വരും ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാനും അവിടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നിരവധി തെറ്റുകൾ അവിടെ സംഭവിക്കും ഈ തെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു തരം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഡി എൻ എയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം എ ടി ജി എന്നൊക്കെ ഈ അഡിനൈൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യൂക്ലിയറ്റോയുകൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ജി ഉണ്ടാവും സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ജി ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു കോഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ മൂന്ന് കോഡുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഏത് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേർത്ത് ഒരു ചങ്ങല പോലെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചേർത്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ന്യൂട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ബേസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ന്യൂട്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊരു കോഡാണ് യു യു എ എന്നൊരു കോഡാണ് ഇത് ശരിക്കും ലൂസിൻ എന്നൊരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഇത് ശരി ഇവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഈ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ മൂ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇതൊരു ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യു യു എ യുവിനും എ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജി വന്ന് ചേരുകയാണ് അതോടെ ആ കോഡ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ അമിനോ ആസിഡിന് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ കോഡ് നാശമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് ഒരു സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണത് ഇതിനകത്ത് യുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സി ആണ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് നീല കളറിൽ കാണുന്നതാണ് മാറ്റം അപ്പം ഇതൊരു സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ലൂസിൽ നിന്നൊരു അമിനോ ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട കോഡാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ മാറ്റം വന്നാലും അത് ലൂസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവിയുടെ ഒരു ഇതിലും പ്രശ്നമാക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരം മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് മിസ്സൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ ലൂസിൻ എന്ന പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡിന് പകരം വാലിൻ എന്നൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം യുവിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ജീവി വന്നതോടെ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് മാറിപ്പോയി വാലിൻ എന്നൊരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ടൈപ്പ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നോൺ സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതിൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ഈ പ്രവർത്തനം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഈ ചില ജീനിന്റെ ഭാഗങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ തന്നെയോ ഇല്ലെ ക്രോമസോമിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളോ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചിലപ്പം ക്രോമസോമിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചില ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതിനകത്ത് കാൽഷ്യം ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീനിന്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഈ ക്രോമസോമിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതേപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഓർഡറിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു പോകും അതിനാണ് ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രോമസോം മുറിഞ്ഞ് രണ്ട് ക്രോമസോമായി പോവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമസോങ്ങൾ ചേർന്ന് പുതിയൊരു ഒരു ക്രോമസോമായി മാറാം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ
ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആർ ബി സി സെൽ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ജി എ ജിക്ക് പകരം എക്ക് പകരം ടി വന്നു അതോടെ ഈ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്ന അമിനോസിഡിന് പകരം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് വാലിൻ എന്നൊരു അമിനോസിഡ് ആയി പോയി ഒരൊറ്റ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നത് കാരണമാണ് ഈ ആ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയുടെ ആർ ബി സി ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു ആർ ബി സി സെല്ലിന്റെ ഘടനയും മാറി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായത് മനുഷ്യന്റെ ക്രോമോസോമിലെ പതിനൊന്നാം നമ്പർ ക്രോമോസോമിൽ വന്ന ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഈ രോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അപൂർവമായെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ബാർ ഹെഡഡ് ഗൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത് ടിബറ്റിലെ ഒരുപാട് തടാകങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള പക്ഷിയാണ് പക്ഷെ സീസണിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഇത് ഹിമാലയത്തിന് മുകളിൽ കൂടി പറന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ വളരെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഈ പക്ഷി അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി പറന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതിനെ നാസയിലെ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പക്ഷിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയിലെ അമിനോ ആസിഡ് ആയ പ്രോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് പകരം ലൂസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് മാറി വന്നു അതോടെ ആ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രയ്ക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന് കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വന്നു ആ ഒരു കഴിവിലൂടെയാണ് ഈ ജീവിക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തുകൂടെയും പറന്നു വരാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ന്യൂട്രേഷൻസ് ഗുണകരമാകും എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ വേരിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ജീവികൾ ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ജെനറ്റിക് ജീൻ മിക്സിങ് എപ്പി ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ജീവികൾക്കിടയിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അഥവാ സ്വാഭാവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർഗാൻസംസ് ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദിയർ എൻവയോൺമെന്റ് ടെൻ ടു സർവൈവ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഓസ്ട്രൈക്ക് ചുറ്റുപാടുകളോട് കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ അതിജീവിക്കുകയും അവയെ കൂടുതൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വളരെ ലളിതമായ ഒരു ആശയമാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ രണ്ട് തരം എലികൾ നിറത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് തരം എലികളാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലിയാണ് ഒന്ന് കറുത്ത നിറമുള്ള എലിയാണ് ഈ മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു പരന്തിനോ കാക്കയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിക്ക് ഏറ്റവും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കറുത്ത നിറമുള്ള എലിയായിരിക്കും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ജീവി എന്നത് ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലിയായിരിക്കും ഈ ജീവി കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടുകയും അവർ കൂടുതൽ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ ജീവിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തോട് കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതേ സാഹചര്യം നമ്മളൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ജീവികൾ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ഇളം ബ്രൗൺ നിറമുള്ള മൗസ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത പാർക്കറ്റുകൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് പഴയ കറുത്ത നിറമുള്ള എലികൾ കറുത്ത പാർക്കിട്ടിയിരിക്കുന്നു മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന പരുന്തിനോ കാക്കയ്ക്കോ മുങ്ങയ്ക്കോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ഇവിടെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അനുകൂലനാണ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് കളറുള്ള ഈ മൗസിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അനുകൂലനം അപ്പം ഈ ഈ മൗസുകൾ കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുകയും അവ കൂടുതൽ പെറ്റു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അവസരം അതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസിറ്റീവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഉള്ള കളറുള്ള എലിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേനകത്ത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിദാനം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫിറ്റ്നസ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിജീവന അതിജീവിക്കാനും കൂടുതൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനും ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് ശരിക്കും അതിജീവനം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യുൽപാദന വിജയം റിപ്രോഡക്റ്റീവ് സക്സസ് ആണ് നോക്കു
നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലികളെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ശരീരത്ത് ഏ വൺ ഏ വൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ എലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്തനികളാണല്ലോ ആണെലിയും പെണ്ണലിയും ചേർന്നിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആണെലി നൽകിയ നിറത്തിന്റെ ജീനുകളാണ് ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നിറത്തിന്റെ ജീനുകളൊക്കെ പല ജീനുകളാണ് നിറം എന്നൊരു ട്രേറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയാണ് എ വൺ എന്നൊരു ജീനാണ് ബ്രൗൺ നിറത്തെ നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലികളും ബ്രൗൺ നിറത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എ വൺ എ വൺ ബ്രൗൺ നിറത്തിന്റെ ഒരു ജീനാണ് അപ്പം ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു എലിയെ നമുക്ക് കാണാം എ വൺ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വെള്ള കളറിനുള്ള ഒരു ജീനാണ് അപ്പൊ ഈ എലിയുടെ മാതാവിന്റെ അണ്ഠത്തിലോ ഇല്ല പിതാവിന്റെ ബീജത്തിലോ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് വെളുത്ത നിറം നൽകുന്ന ഒരു ജീനായി അത് മാറുകയും ഈ എലിക്ക് അതിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ബ്രൗൺ നിറവും വെള്ള കളറോടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ എലിക്ക് ഒരു ഗ്രേ കളറാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വെളുത്ത മണ്ണുള്ള പ്രദേശമാണ് അവിടെ കൂടുതലും ബ്രൗൺ എലികളാണ് ഒരു എലി ന്യൂട്രഷനിലൂടെ ഗ്രേ എലി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് വേട്ടക്കാരുണ്ട് ഇരപിടിയന്മാരുണ്ട് അതായത് പരുന്തുകളോ കാക്കകളോ കഴുകന്മാരോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എ വൺ എ വൺ ഉള്ള ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ഗ്രേ നിറമുള്ള എലികളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരൊറ്റ എലി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേ കളർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എണ്ണം കൂടിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതാ പുതിയ ഒരു നിറം വന്നിരിക്കുന്നു എ ടു എ ടു ഇത് വെള്ള കളർ നൽകുന്ന ഒരു കളറാണ് എ വൺ എ വൺ എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗണും വെള്ളയും കൂടെ ചേർന്ന ഗ്രേ കളർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ എ ടു എ ടു വരുമ്പോൾ അത് വെള്ള കളറുള്ള എലികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ള കളറുള്ള എലികൾ വന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ താഴെ ഞാനൊരു പന ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു എ വൺ എ ടു ഉള്ള ഗ്രേ കളറുള്ള എലിയും മറ്റൊരു ഗ്രേ കളറുള്ള എലിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വൈറ്റ് കളറുള്ള എലി വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ വട്ടത്തിൽ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അതാണ് എ ടു എ ടു അങ്ങനെ ഈ വെള്ള കളറുള്ള എലികൾ വരുന്നത് ശരിക്കും വെള്ള കളറുള്ള എലിക്കാണ് ഈ വെള്ള കളറുള്ള മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ അനുകൂലനം അവയെ തീരെ കാണില്ല ഇനി നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു പരിശോധനയ്ക്കായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ് അവിടെ വെള്ള എലികളുടെ എണ്ണം അമിതമായി പെരുകിയിരിക്കുന്നു ചാല എലികൾ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലികൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഇലതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റം നടന്നതെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള എലികൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ വന്ന മാറ്റം ചില എലികളെ ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള എലികളായി മാറ്റി അവർക്ക് കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വൈറ്റ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗ്രേ കളറിനെ ഉള്ളതിനെ ഈ പറഞ്ഞ മുകളിലുള്ള പരിന്തും കാക്കയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ അവരിൽ അവരുടെ മാറ്റം വന്ന് ഈ വെളുത്ത നിറമുള്ള എലികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ആനുകൂല്യം അങ്ങനെ അവരുടെ തലമുറകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മാറുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പരിണാമത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇൻ ഒരു ജീവിവർഗത്തിൽ തുടർച്ചയായ തലമുറകളെ സംഭവിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിവർഗം എന്നുള്ളത് എലിയാണ് തുടർച്ചയായ തലമുറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കടന്നു പോയ വർഷങ്ങളാണ് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം ഇവിടെ മാറിയ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവം എന്നത് എലികളുടെ നിറമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പരിണാമത്തിന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിലൂടെ മാറിയ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കെയിൻ ടോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ഒരു തവളയാണ് ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് ചില ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെയുള്ള ചെറിയ പാമ്പുകളൊക്കെ ഈ തവളയെ പിടിച്ച് തിന്നാൻ നോക്കിയിട്ട് അവരൊക്കെ ചാകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇതിന്റെ ടോക്സിനെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ചെറിയ പാമ്പുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് ബില്ലി ബ്ലാക്ക് സ
അവൻ സ്ഥിരമായി വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ഹോൺ ലിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലിസാർഡിന്റെ തലയുടെ പുറകിൽ ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൈക്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഹോൺസ് ഉണ്ട് മുള്ള് മുള്ളുകൾ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷി ഇതിനെ വേട്ടയാടി ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള മുള്ളിലോ കമ്പിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വേലിയുടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ അവിടെ വെച്ച് കൊത്തി തിന്നും അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കൊമ്പ് നമുക്ക് കാണാം വളരെ ചെറിയ രണ്ട് കൊമ്പുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു മാറ്റം ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ ഇതിനകത്ത് ചില കൊമ്പിനെത്തിരി നീളമുള്ള ലിസാഡുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ കൊമ്പിനെത്തിരി നീളമുള്ള ലിസാഡുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയോടെ ഈ പക്ഷി വന്ന് ഇതിനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ തലയൊക്കെ ഇട്ട് നനക്കുമ്പം ഈ കൊമ്പുകൾ ഈ പക്ഷിയുടെ കണ്ടിലും ഒക്കെ കുത്തുന്ന കാരണം പക്ഷി അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ക്രമേണ ഈ ജീവികൾ കൂടുതലായി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇവര് കൂടുതൽ പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തുകയും അവരുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയും കാരണം ഈ നീളമുള്ള കൊമ്പുകളുള്ള ജീവികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നുണ്ടായത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ ലിസാഡുകളിൽ കൂടുതലും ഈ ഈ കൊമ്പിന് നീളമുള്ള ലിസാഡുകളാണ് ഇവിടെ കൊമ്പിന്റെ നീളം എന്നൊരു ഗുണമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നത് പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എക്സാപ്റ്റേഷൻസ് എന്താണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻ ഇൻഹെർട്ട് ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് ആൻ ഓർഗാനിസം മോർ ഫിറ്റ് ഒരു ജീവിയെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫിറ്റാക്കുന്ന കൂടുതൽ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള എലി ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ബ്രൗൺ നിറം ബ്രൗൺ സ്കിൻ കളർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ എലിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈ തിബറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാലായിരം അടി ഉയരമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടാനൊക്കെ ശ്വാസം കിട്ടാനൊക്കെ അല്പം പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ പോയി അനുഭവമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെതിരായിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും നമ്മുടെ ശരീരം കൂടുതൽ ആർ ബി സി സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ചില പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തും പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ല അതിനെ നമ്മൾ എക്ലാംറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് തിബറ്റിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഡിനിസോവൻസിന്റെ കിട്ടിയ ജീനുകളുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് ചില ജീനുകളിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് ആ അത്രയും ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അവർ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ എക്സാപ്റ്റേഷൻസ് എക്സാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രേഡ് ദാറ്റ് സെർവ്സ് വൺ പർപ്പസ് ടുഡേ ബട്ട് ഇവോൾവ് ടു സെർവ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അവയവം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് തൂവൽ നമ്മുടെ വിചാരം ഈ തൂവലൊക്കെ പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് അങ്ങനല്ല പറക്കുന്ന പക്ഷെ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ജീവികൾക്ക് തൂവൽ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അന്ന് അവർക്ക് തർമ്മ റെഗുലേഷനും ഇൻസുലേഷനും വേണ്ടി ഒക്കെയാണ് അവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് പറക്കലിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഇതിനെ എക്സാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് പഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പക്ഷി ഇത് പറക്കാൻ കഴിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് പക്ഷെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നീന്തുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചിറകുകൾ പറക്കുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നീന്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എക്സാപ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിണാമത്തിന്റെ മറ്റൊരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് കോ എവല്യൂഷൻ ഒരു ജീവിയുടെ പരിണാമം ഒരു ജീവിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം മറ്റൊരു ജീവിയുടെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോ എവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർക്കിഡ് ആണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ ഡാർവിൻ ഓൺ ദ ഒറിജിനൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡാർവിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഈ ഓർക്കിഡ് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഓർക്കിഡിന്റെ
ഇപ്പം മാനുകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്ന മാനുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വേഗം കുറഞ്ഞവ നിരന്തരമായിട്ട് ആഹാരിക്കപ്പെടും അവയെ ചീറ്റ പുലികൾ പിടിച്ചു തിന്നും അപ്പൊ വേഗം കൂടിയവ സ്ഥിരമായി ഓടി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും അവര് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ കുട്ടികളിൽ വേഗം കൂടിയവരാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അവര് തുടർച്ചയായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഈ ചീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേഗം കൂടിയ ചീറ്റകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വേഗം കൂടിയ മാനുകളെ പിടിച്ച് തിന്നാൻ കഴിയുള്ളൂ വേഗം കുറഞ്ഞ ചീറ്റകൾ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുവും അപ്പം രണ്ട് ജീവികളിലും ഈ മാനിലും ഈ ചീറ്റപ്പുലിയിലും വേഗത എന്നൊരു ട്രേറ്റ് പരസ്പര പൂരകമായി മുന്നോട്ട് പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കോ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്നൊരു പുസ്തകത്തിനും എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നൊരു ആശയം വെക്കുമ്പോൾ ജീവികൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള ആൺ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മയിലുകളുടെ കാര്യത്തിനാണ് ആൺമയിലുകൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള പീലി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമല്ല കാരണം ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയ പീലി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ് കാരണം ഒരു വല്ല സിംഹമോ കടുവയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ ഒരു വലിയ വാലും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അതിലൂടെയാണ് സെക്ഷുവൽ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ധാരാളം പീലികളുള്ള ആൺമയിലിനെയാണ് പെൺമയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രാ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഇന്റർ സെലക്ഷൻ ഇന്റർ സെലക്ഷനിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പീലികളുള്ള ആണിനെയാണ് പെണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർ സെലക്ഷൻ ഇൻട്രാ സെലക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇണയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഇൻട്രാ സെലക്ഷൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് മാനുകൾ തമ്മിൽ കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഈ ബ്ലൂ ഗിൽ സൺഷൈൻ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മത്സ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആണുങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പേരന്റൽ ഒന്ന് സ്നീക്കർ ഒന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ പേരന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണ് അവൻ ഈ പ്രജനന കാലം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൂടൊക്കെ ഒരുക്കി മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പെണ്ണിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്നീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂടിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള ഇലപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിൽ അവന്മാർ ഒളിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പേരന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൺ ആൺ മത്സ്യം ഏതെങ്കിലും പെൺമാ മത്സ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും അവയെ അവ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവയെ മുട്ട ഇടിപ്പിക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ ഇവൻ അവന്റെ സ്പേം ഇഞ്ചറ്റി ഈ പെൺമത്സ്യം മുട്ട ഇടുന്ന അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിരിക്കുന്ന സ്നീക്കേഴ്സ് അവര് വളരെ ചെറിയൊരു സമയം സെക്കൻഡുകളിൽക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ മുട്ടയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ഇവയുടെ സ്പേം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെയാണ് മറ്റൊരു ആൺ മത്സ്യമാണ് സാറ്റലൈറ്റ് മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് മത്സ്യവും ഈ ഈ പെണ്ണിനെ പോലെ രൂപം മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം പെണ്ണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആവും അപ്പൊ ഈ പേരന്റൽ ആൺ മത്സ്യം കരുതും ഇവനും പെണ്ണാന്ന് കരുതും ഈ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് തന്നെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റും പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പെണ്ണല്ല ആണാണ് അവൻ ഈ ഗ്യാപ്റ്റർ കൂടി അവന്റെ സ്പേം ഈ മുട്ടകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും അത് ഈ പ്രത്യുൽപാദത്തിന് വേണ്ടി ആണുങ്ങൾ ഇടയിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കിൻ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ തേനീച്ചകൾ ഉറുമ്പുകൾ കടന്തൽ എന്നീ ജീവികളിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ സഹകരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പം തേനീച്ചകൾക്കിടയിലൊക്കെ സാധാരണ പെൺ ഈച്ചകളാണ് അവര് ഈ കൂടിനെ ജീവൻ കൊടുത്തും 
ക്യൂവിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും കൂടിനു വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഓരോ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മാത്രമല്ല പരിണാമത്തിന് കാരണം അതിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇത് വളരെ റാൻഡമായി സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിന് കാരണം അത് വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ച ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലേഡി ബഗിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ചുമന്ന ലേഡി ബഗ് ഉണ്ട് അഞ്ച് നീരൻ ലേഡി ബഗ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിനെ ഒരാളൊരു വടി വെച്ച് അടിച്ച് ഒരു നാറെണ്ണത്തിനെയും കൊന്നു വളരെ റാൻഡമായിട്ട് വളരെ യാദൃശ്ചികമായി നമ്മൾ അടിച്ചു കൊന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആയി അപ്പൊ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ അതായത് ഇവിടെ കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന റെഡ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ പെരുകയും ബ്ലൂവിന്റെ എണ്ണം താരതമ്യം കുറയുകയും ചെയ്തു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് അഞ്ച് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നുള്ള റേഷ്യോ മാറി ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്നുള്ളതായി ഇവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വളരെ യാദൃശ്ചികമായ സംഭവിച്ച ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഇവന്റ് ഈ അടി അടിയിലൂടെയാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥകളാണ് ഒന്ന് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റും ഒന്ന് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എഫക്റ്റും ഈ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് മഞ്ഞ കളറുള്ള ലേഡി ബഗുകളുണ്ട് ചുമന്ന കളറുള്ള ലേഡി ബഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ലേഡി ബഗ് ഇറങ്ങി വേറെ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് അവിടെ പെറ്റ് വരികയാണ് അവിടെ പെറ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചുമന്ന ലേഡി ബഗ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് പുതിയ എടുത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് ഈ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് ലണ്ടനും അയർലൻഡിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു അവിടെ ആരോ രണ്ട് പൂച്ചയെ കൊണ്ടിട്ടു ഈ മാങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂച്ച അതിപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളമുണ്ട് ഈ പൂച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വാലില്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ വാലാണ് അതോടൊപ്പം കാലിന് വളരെ നീളം കൂടിയ കാലുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു റാബിറ്റിന്റെ പോലെ നീളമുള്ള കാലുകളാണ് ശരിക്കും യു കെയിൽ ഈ ഇത്തരം പൂച്ചകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് യു കെയിൽ നിന്നും കയറിപ്പോയ ഈ പൂച്ച ഈ ഐലൻഡിൽ എത്തി ഇവിടെ പെറ്റ് വരികയതിലൂടെ അവിടെ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ബോട്ടിൽ നെക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് നിറമുള്ള ധാരാളം ബോളുകളുണ്ട് പച്ച നിറമുള്ള ബോളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ചുവന്ന നിറമുള്ള ബോളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ബോട്ടിലിനെ എടുത്ത് മറ്റൊരു പത്രത്തിലെ കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് റാൻഡ വളരെ റാൻഡമായിട്ട് ബൈ ചാൻസിൽ കുറച്ച് ബോളുകൾ വീഴുകയാണ് വീണതിനകത്ത് ചുമന്നതും പച്ചയാണ് കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് വളരെ കുറവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇരട്ടിപ്പിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ധാരാളം ചുമപ്പായിരിക്കുന്നു ധാരാളം പച്ചയുണ്ട് പക്ഷെ ഓറഞ്ച് കുറവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിലുള്ള ബോളുകളും ഇപ്പോഴുള്ള ബോട്ടിലുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിനെ കഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വേരിയേഷൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കളറും വൈവിധ്യമാർന്ന നിലയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വേരിയേഷൻ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ കൂടുതലും പച്ച നിറവും ചുവന്ന നിറവും ഉള്ള ബോളുകളായി മാറി ഇതിനെയാണ് ബോട്ടിലിനെ കഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നോർത്തേൺ എലിഫന്റ് സീലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീലുകളാണ് ഇത് അമേരിക്കയുടെ മെക്സിക്കോയുടെ തീറ്റ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ പറഞ്ഞ സീലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യനിവയെ നിരന്തരം വേട്ടയാടി അതിന്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് മുപ്പതെണ്ണം വരെ എത്തി അപ്പൊ ആദ്യം ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ ധാരാളം ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയിൽ വലിപ്പം കൂടിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിപ്പം കുറഞ്ഞവ ഉണ്ടായിരുന്നു പല നിറങ്ങളിലുള്ളവ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന് കൊന്നൊടുക്കി ഒടുക്കി അവസാനം ഇവർ മുപ്പതെണ്ണം വരെയായി അപ്പോഴത്തേക്ക് മെക്സിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് പുതിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരെ ഇനി
മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡൊമൈനുകളുടെ കീഴിൽ ആറ് കിങ്ഡം വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഒരു അൻപത്തിയേഴ് ഫൈലം വരുന്നുണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ നൂറ്റിയെട്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അടിയിൽ നാനൂറ്റി അൻപതോളം ഓർഡറുകളുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ആറായിരം ഫാമിലികളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ജെൻസുകളുണ്ട് അവസാനം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അപ്പം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വന്ന ഒരു കണക്കാണ് വൺ ട്രില്യണോളം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നുള്ള സ്പീഷീസിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഹോമോജെനുസിലാണ് ഹോമിനിഡേ എന്നുള്ളൊരു ഫാമിലിയിലാണ് വരുന്നത് പ്രൈമേസ് എന്ന ഓർഡറിലാണ് മമേലിയ എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് കോർഡേറ്റ എന്ന ഫൈലത്തിലാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ നിർവചിച്ചാൽ പല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കാം പരിണാമത്തിൽ തന്നെ ഫൈലോജനറ്റിക് സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പരിണമിച്ച് വന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫീനോടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ജീവിയുടെയും രൂപവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിറമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് പരസ്പരം ഇന്റർപ്രീഡ് ചെയ്യാനും ഫെഡറലായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ജീവികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ഒരേ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ഒരു കൂട്ടം ഒരു സ്പീഷീസിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക അതിലൂടെയാണ് സ്പീഷീസ് പുതിയ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ക്യൂലെക്സ് പൈപ്പൻസ് മൊളസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊതുകിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കാലത്ത് ഈ നാസി ജർമ്മനി യു കെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ യു കെയിലെ ജനങ്ങൾ താഴെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ബങ്കറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ബോംബിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒളിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു കാര്യം ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ധാരാളം കൊതുകുകൾ ഈ കൊതുകുകൾ വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഇവരെ കുത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവര് നിരീക്ഷിച്ചത് മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള കൊതുകുകളൊന്നും കുത്താറില്ല മനുഷ്യരെ കുത്താറില്ല അവരൊക്കെ പക്ഷികളെ ഒക്കെ കുത്തുന്ന സാധാരണ കൊതുകുകളാണ് പക്ഷെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കൊതുകുകളൊക്കെ മനുഷ്യനെ കുത്തുന്നതിൽ ഇതായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ ഉള്ള പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള കൊതുകിനെയും താഴ് ഭാഗത്തുള്ള കൊതുകിനെയും എടുത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവയിൽ ചില ജനിതകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പണ്ടെങ്ങും ഈ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള കൊതുകുകളിലെ ഒരു വിഭാഗം താഴ് ഭാഗത്ത് പെട്ടു പോവുകയും അവർക്ക് അവിടെ പക്ഷികളും ഇലകളും ഒന്നും ഇല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള എലികൾ അതുപോലെയുള്ള സസ്തനികളുടെ കുത്തി ചോര കുടിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യനും ഒരു സസ്തനിയായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെയും അവർ കുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന മുകളിലുള്ള കൊതുകിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് താഴെ ഒരു വിഭാഗം കൊതുകുകൾ മാറി ഇവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാനോ ജീനുകൾ കൈമാറാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനപരമായ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ പുതിയൊരു സ്പീഷീസ് ഓഫ് കൊതുകുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഷീഷൻ സ്പീസീഷുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചില കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യത്തേതാണ് അലോപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ ഇതിന് ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അലോപാട്രിക് സ്പീഷീഷൻ ഇതിൽ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭൗമശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തടസ്സം വരികയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബാരിയർ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 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 നദിയായിരിക്കാം ഇല്ല ഒരു മലയായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെ തന്നെ ഈ മലയോ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നദിയോ ഒക്കെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാം അതോടെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡിലും അവർക്കുണ്ടാകാൻ
ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവൻ അമേരിക്കയില് ഈ ഹൗത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു പഴത്തിലാണ് സാധാരണ മുട്ടയിട്ട് വിരിയുന്നത് അപ്പം ഈ പഴത്തിന്റെ മുട്ടയിടും കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴം പഴുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാർവുകൾ പുറത്തു വരും അത് വിരിയും ഈ ചേമാറും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മുമ്പ് മുമ്പാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ആപ്പിൾ കൃഷി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ കൃഷി വന്ന സമയത്ത് ഈ കുറെ പഴ ഈച്ചകൾ ഈ ആപ്പിളിൽ വന്ന് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ശരിക്കും ഈ ഹൗത്തോൺ പഴത്തെ കാട്ടിൽ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പേ പഴുക്കുന്ന പഴമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ മുട്ടയിട്ട ലാർവകളുടെ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിളിൽ മുട്ടയിടുന്ന ഇടുന്ന മുട്ടകൾ നേരത്തെ വിരിയാനും ഹൗത്തോണിൽ മുട്ടയിടുന്ന മുട്ടകൾ കുറച്ച് താമസിച്ച് വിരിയാനും തുടങ്ങി അതോടെ ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാറില്ല അവിടെ ഒരു സ്പീഷീഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു സ്പീഷീസിന്റെ ആരംഭം അവിടെ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സ്പീസിയേഷനാണ് ഈ പാരാപാട്രിക് സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരേ സ്പീഷീസിന്റെ തന്നെ രണ്ട് തലപ്പത്ത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്പീസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ അന്തോക്സം ഓഡോറാച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുല്ലാണ് ഈ പുല്ല് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇത് സാധാരണ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സോയില് വളരുന്ന ഒരു പുല്ലാണ് പക്ഷെ അവിടെ കുറെ മൈനുകളുടെ മൈനിന്റെ വേസ്റ്റ് കുറെ അറക്കി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന പുല്ലില് ചില ചില ചിലതിന് ചില ജനകപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവയ്ക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മൈനിൽ വളരാനുള്ള ഒരു ശേഷി ലഭിച്ചു ഈ ഹെവി മെറ്റലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വളരാനുള്ള ശേഷി ലഭിച്ചു പക്ഷെ ആ ശേഷിക്ക് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ട്രേഡ് ഓഫ് നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇവയുടെ പൂക്കുന്ന സമയം മാറിപ്പോയി അപ്പം ഈ ചെടികൾ പൂക്കുന്ന സമയവും ഈ ചെടി പൂക്കുന്ന സമയവും ക്രമേണ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു അതോടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ പ്രത്യുത്പാദനപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കാതെയായി ഇവിടെയും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ മൂലം മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജനകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ പ്രത്യുത്പാദന പരമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ നടന്ന് കുറെ നാളിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ജീവികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തയ്യാറാകില്ല അവർ മാറിപ്പോകും ഇനി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഈ ശാരീരികമായ ലിംഗത്തിന്റെ വ്യത്യാസം മൂലം അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇനി അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഈ പറഞ്ഞ സ്പേമും അണ്ടവും ചേർന്നിട്ട് സൈകോട്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഇനി അഥവാ സൈകോട്ട് ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബോട്ടായി പോകാം ഇനി അഥവാ അബോട്ടായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി നേരത്തെ ചത്തു പോവാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി സ്റ്റെറൈൽ ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമാണ് കുതിരയും കഴുതയും അവർക്ക് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ഈ സ്പീസിയേഷൻ നടക്കുമോ ഈ റിപ്രൊഡക്റ്റ് ഐസൊലേഷനോട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൈ ഇൻ ഡോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് പുള്ളിക്കാരി വളരെ ഹോമോലകാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസിനെ എടുത്തു അവയെ വളർത്തി ശേഷം അവയെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു അതിനകത്ത് നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സ്റ്റാർച്ച് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് മാൾട്ടോസ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ശേഷം ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഇരുപതോളം ഈച്ചകളുടെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇവരെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടൊരു നിരീക്ഷണം ഈ സ്റ്റാർച്ചിലൂടെ കഴിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ഈച്ചകൾ അവർ തമ്മിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും മാൾട്ടോസ് കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ജീവികൾ അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടൽ താരതമ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യുത്പാദനപരമായി രണ്ട് ജീവികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ എക്കോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ കാരണമായി അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഇതൊരു സ്പീസിയേഷന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് കാരണമായിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില സ്പീസിയേഷൻ ചില ഘട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും സ്പീസിയേഷൻ പലപ്പോഴും
ഒരു വലിയ പർവ്വതമാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇതൊരു ഉപയോഗജീവി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനാവശ്യം ഈ സൈഡ് ഒരു തീരപ്രദേശമാണ് ഇപ്പുറം കുറച്ച് വനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സൈഡാണ് ഇവിടെ വന്നതോടെ ഈ പല്ലികൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് അടുത്ത വശത്തൂടെ പതിയെ പടർന്ന് ക്രമേണ മുന്നോട്ട് പോയി ഇത് വലത്ത് വശത്തൂടെ പടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഈ വലത്ത് വശത്ത് നടന്ന പല്ലികൾക്കുള്ളയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അവരുടെ കളറിലും ചെറിയ സ്പോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണാം മൂന്ന് പല്ലികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരുസാടുകൾ അവയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ വന്നപ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ള പല്ലികൾക്കും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വശത്തുള്ള പല്ലികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പല്ലികൾ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരൊക്കെ തമ്മിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള പല്ലികളായാലും ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഈ അവസാനം വന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് പല്ലികൾ ഈ പല്ലിയും ഈ പല്ലി ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാറില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള ജനിതകപരമായിട്ട് ഒരുപാട് വൈവിധ്യം കൂടി ഈ മലനിരകൾ മൂലം ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാതെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി റിപ്രോഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ആയിട്ട് അവസാനം വന്ന പല്ലികൾ തമ്മിൽ സലമണ്ടറുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത്രയും ജനിതകപരമായ വൈവിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഞാൻ തന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ ഇത്രയും അതിശയകരമായ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം അത്രയും വൈവിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പറഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും കാരണം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവല്ല ഒരു വളരെ വലിയ കാലയളവാണ് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മസ്തിഷ്കപരമായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിണാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാഡമിക്കലി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചെങ്കിലും നന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദ